Olá a todos! Hoje iniciamos o mês temático sobre tratamento de doenças valvares com enfoque especial nos estudos que abordam as intervenções percutâneas, uma área em avanço exponencial. Sabemos que os pacientes com valvopatias importantes passam a apresentar alta mortalidade a partir do momento que se tornam sintomáticos, demonstrando desadaptação cardíaca. No caso da estenose aórtica, vemos uma progressão insidiosa da doença, mas que após o início dos sintomas, chega a apresentar mortalidade de 50% em dois anos nos pacientes não tratados. Nenhuma medicação ou tratamento conservador se mostrou eficaz em reduzir a mortalidade nesses pacientes, havendo a necessidade de intervenção cirúrgica. Porém, cerca de 30% dos pacientes apresentam idade avançada e comorbidades que elevam o risco de um procedimento cirúrgico, e estes pacientes permaneciam muitas vezes sem alternativas. Foi neste contexto que, em 2002, surgiu o implante valvar aórtico transcatéter, TAVI, um procedimento percutâneo onde é realizado o implante de prótese biológica aórtica de modo menos invasivo. Após anos de experiência, foi publicado em 2010, no New England, o estudo Partner 1B, cujo objetivo foi comparar o tratamento convencional a TAVI em pacientes não candidatos à cirurgia cardíaca. Outro braço deste estudo se destinou a avaliar pacientes de alto risco, dando origem ao Partner 1A, e será comentado no próximo vídeo. Quanto à metodologia, este foi um ensaio clínico prospectivo, multicêntrico e randomizado. Foram incluídos os pacientes com estenose aórtica importante, definida por ecocardiografia, sintomáticos com classe funcional maior ou igual a 2 e não candidatos à cirurgia. Foram excluídos os com fração de ejeção ventricular menor que 20%, com regurgitação mitral ou aórtica importantes e doença coronária com indicação de revascularização miocárdica, além de eventos isquêmicos, miocárdicos ou cerebrais recentes. Foram então randomizados 358 pacientes de forma aleatória e igual para as estratégias de TAVI ou tratamento convencional, o que incluía terapia medicamentosa e possibilidade de valvoplastia aórtica por balão. Os grupos ficaram homogêneos e os pacientes apresentavam média de 83 anos, área valvar de 0,6 cm quadrados, sendo que 93% deles tinham sintomas classe funcional 3 e 4, Euroscore e STS elevados, e mais da metade tinha diagnóstico de doença coronária ou DPOC. Quanto aos resultados, o desfecho primário escolhido foi a taxa de mortalidade por qualquer causa e foi encontrada diferença significativa entre os grupos após um ano de seguimento, havendo mortalidade de 30% no grupo TAVI contra 50% no grupo convencional, o que representa um número necessário para tratar de apenas 5%. Nos desfechos secundários, também houve diferença em mortalidade cardiovascular e no desfecho composto de mortalidade geral e hospitalizações. Quanto aos sintomas, foi visto melhora de classe funcional nos pacientes submetidos a TAVI ao longo de todo o segmento, sendo que após um ano estavam assintomáticos ou com classe funcional 1 a 2, 75% dos sobreviventes pós-TAVI comparado a apenas 42% dos sobreviventes após tratamento convencional. Analisando os eventos adversos, notamos que houve maior taxa de AVC, complicações vasculares e sangramentos maiores no grupo TAVI, tanto em 30 dias quanto um ano após o procedimento. Não houve diferença quanto à incidência de insuficiência renal aguda e houve maior necessidade de valvoplastia aórtica por balão após um ano nos pacientes que permaneceram em tratamento convencional. A conclusão do estudo é que em pacientes com estenose aórtica importante, não candidatos à cirurgia, TAVI reduziu mortalidade geral, o composto de mortes e hospitalizações e sintomas cardíacos, apesar de maior incidência de AVC e eventos vasculares, comparado à terapia convencional. Atualmente, a realização de TAVI está bem consolidada neste perfil de pacientes, sendo indicada aos sintomáticos com expectativa de vida maior que um ano e contraindicações ou risco proibitivo à cirurgia, recebendo indicação 1A pelas diretrizes brasileira e americana e 1B pela europeia. Nos próximos vídeos, traremos os grandes estudos que avaliaram a realização de TAVI em pacientes de alto e intermediário risco também. Até os próximos!